असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ये कैसा चल रहा है कोर्स मेरा ख्याल अब तक तो आप मानूस हो गए होंगे सो फार हमने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 पे बात की आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत एग्जास्टिव स्टैचूट है बहुत एग्जास्टिव लॉ है और इसमें बैंकिंग कंपनीज के मुताल जो प्रोविजंस रिक्वायर्ड प्रोविजंस जो होने चाहिए दोज आर कंटेन्ड इन इट दिस स्टैचूट हैज डिस्कस्ड एज वी हैव बिन स्ट्रेसिंग ओवर एंड ओवर अगेन द रेगुलेशन एंड द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द बैंकिंग कॉम्प एज द नेम सजेस्ट इसके अलावा भी बहुत से स्टैचूट्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है which have an access with the operations of the banking companies and the banking companies relationship with other stakeholder to so, ye banking companies ke bare mein ye jo preliminary discussions ho rahi to get it is so exhaustive and detailed discussion of the provisions in banking companies ordinance 1962 ki iski minute study to mumkin nahi लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन पॉइंट्स हैं सेलियंट फीचर्स हैं उन पर हम अपने डिस्कशन मुकम्मल कर सकें स्टेट बैंक के पास कुछ इख्तियार हैं कुछ पार्स हैं विच आर वेस्टेड इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने देखा कि एक इख्तियार जो है विच इज वेस्टेड इन एस बी पी दैट इज टू कंट्रोल द एडवांसिस ये एडवांसिस के कंट्रोल का क्या मुराद एडवांस को जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी जाती है इन एवरी अफेयर एंड द बैंक हैव टू कम्प्लाई विद दो इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्री दे हैव द इंडिपेंडेंस दे हैव द एटोनोमी टू फॉर्मुलेट देयर क्रेडिट पॉलिसीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज ए रेगुलेटर एंड टू ओवर सी द ऑपरेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल्सो to run the monetary policy of the country so it has certain objectives and has to meet those objectives is liye different steps lene padte directly or indirectly achieving the result is results wo results samne hote hain goal samne hota hai central bank ke wo achieve karna hota hai central bank ne uske liye ye jo hum control of advances ki baat karte hain with that angle With that objective in view, the state bank has to proceed. इस पर हमने बड़ी डिटेल से बात की कि monetary policy को control करना monetary policy को manage करना ये बहुत बड़ा एक काम है central bank. Central bank अब monetary policy ये money supply को regulate करने के लिए different actions लेते हैं different strategies होती हैं सेंट्रल बैंक आपको पता है मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए एक खास हद से ज्यादा हो जाए प्रोडक्शन उस प्रोपोर्शन से ना बढ़ रही हो तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाते और ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स भी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स दीज आर अनबेरेबल इसी तरह इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स भी कोई अच्छी बात नहीं है दैट डज स्पीक दैट देर इज investment and the capital formation in the country investment grow nahi ho rahi capital formation nahi hai to wahan par bhi kuch steps lene padte to ye management of the monetary policy money supply ki management mein different tools hain jo state bank of pakistan jinko ikhtiyar karte to usme se ek tool ye bhi hai ki advances ka jo volume hai usko control kiya jaye size of the advances to be controlled and there may be so many other factors jiski wajah se advances par nazar rakhna zaruri ab ye ek statutory requirement hai statutory power hai ye ikhtiyar mil gaya hai isliye in ikhtiyarat ko wo istemal kar sakte ab ye inko kaise istemal kiya jata hai how these are used central bank credit ceilings fix kar deta hai credit targets de deta hai those targets may be for the different purposes those may be for different sectors those may be for different regions 
अब इसका कोई पर्पज हो सकता है सीलिंग का इन टारगेट्स का कोई पर्पज हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर इग्नोर किया जा रहा है तो उस सेक्टर में सेंट्रल बैंक चाहते थे दैट कमर्शियल बैंक एंड दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड कम फॉरवर्ड तो उसके लिए उनको टारगेट्स दे सकता है यू कम टू दिस सेक्टर एंड यू गिव एडवांसेस टू दैट सेक्टर बास रीजन वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहे वहां पर पैसे की जरूरत है वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसके लिए सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शन दे सकता है पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है कि आप ये टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं इन टारगेट्स को अचीव करना जरूरी अगर ऐसे कोई टारगेट्स हैं उनको मैंडेटरी टारगेट्स कहा जाता है इसी तरह रेगुलेशन में कुछ मार्जिन फिक्स कर दिए जाते हैं ये कस्टोडियन है ऑफ द ऑल द स्टेक होल्डर्स बैंकिंग सेक्टर का ऑल स्टेक होल्डर्स विच आर कंसर्न विद बैंकिंग वो डिपॉजिटर्स हों या और स्टेक होल्डर्स सेंट्रल बैंक एज रेगुलेटर इज द कस्टोडियन ऑफ द राइट ऑफ द ऑल दो इंटरेस्टेड पीपल इंटरेस्टेड सेक्टर्स इंटरेस्टेड पर्सन तो ये सेंट्रल बैंक का काम है तो उसके लिए स्टेचुटरी मार्जिन फिक्स कर दिए जाते हैं मार्जिन पे बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन की अब इन मार्जिन का क्या मकसद है ये क्यों फिक्स किए जाते हैं यू नो ऑल दैट तो ये जो तमाम काम किया जा रहा है फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट सीलिंग क्रेडिट टारगेट फॉर डिफरेंट पर्पज सेक्टर रीजन ये इख्तियार यहाँ पर थ्रू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी टू ये सेंट्रल बैंक को ये इख्तियार मिला है ये पार मिली है इस वजह से ये सब कुछ कर सकते हैं इसी तरह ये पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ये डायरेक्शन दी जा रही हैं ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उसके साथ साथ ये भी पार दी गई है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन विच आर इशूड बाई देंट्रल बैंक दो आर नॉट कम्प्लाइड बाई द रेस्पेक्टिव बैंक तो डिफॉल्टिंग बैंक आर लाइबल टू पेनल्टी तो उन पर डिफरेंट पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी दिस पार हैज ऑल्सो बिन गिवन टू देंट्रल बैंक इसके अलावा सेंट्रल बैंक का एक इख्तियार ये है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज ये पार्टीज कौन है ये इंफॉर्मेशन बैंक से गैदर की जाती हैं और बैंक को ही प्रोवाइड की जाती हैं आमतौर पर अब ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये किस किस्म के इंफॉर्मेशन जो कि बैंक या सेंट्रल बैंक कलेक्ट करता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक दिस मे बी अबाउट द अकाउंट्स अबाउट द एडवांसेस डिफरेंट फैसिलिटीज अवेल्ड बाय द डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स डिफरेंट कस्टमर्स फैसिलिटीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है एडवांसेस लोन्स अब यहां पर दो किस्म की फैसिलिटीज होती है एक फंडेड है एक नॉन फंडेड ये अगर आपको फंडेड का तो पता होगा कि फंड्स आर प्रोवाइडेड नॉन फंडेड का अगर आपको नहीं पता तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे अब फिलहाल आप इस बात को समझें कि सेंट्रल बैंक के पास ये इख्तियार है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है अबाउट द फंडेड फैसिलिटीज एज वेल एज नॉन फंडेड फैसिलिटीज अबाउट द डिपॉजिट्स About the different accounts maintained by the customers, the conduct of their accounts, उनकी position क्या है अगर कोई loan लिया है तो loan की वापसी हो रही वो अपने schedule को जो है adhere कर रहे हैं according to the schedule they are making the payments. ये different aspects हो सकते हैं जिसमें कि central bank को information चाहिए और ये information पहली बात इस ordinance के जरिए कही जा रही है कि ये इख्तियार है सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ कलेक्शन का इख्तियार नहीं दिया गया ये पार नहीं है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन आल्सो फर्निश दिस इंफॉर्मेशन टू दी अदर बैंक इंटरेस्टेड पार्टीज जिन्हें उसकी जरूरत अब ये बहुत बड़ा काम है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकाउंट्स जो हैं कंडक्ट ऑफ द अकाउंट्स यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी लेकिन ये इख्तियार दे दिया गया है और इस इस इख्तियार के साथ साथ ये भी कहा गया है एज फार एज पॉसिबल कॉन्फिडेंशियलिटी शेल बी मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक 
अब इसको मेंटेन करना अपनी जगह जरूरी है लेकिन जहां लॉ की रिक्वायरमेंट है इन द डिस्चार्ज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस तो ये काम किया जा सकता है इसके डिफरेंट पर्पजेज हो सकते हैं कि अदर बैंक्स जो हैं उनके इंटरेस्ट में बात हो सकती है फॉर इंस्टेंस आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं उस बैंक को ये पता होना चाहिए कि इस पार्टी ने इस कस्टमर ने पहले किस किस से लोन लिए हुए वहां इसके अकाउंट्स का कंडक्ट क्या है वहां ये एक डिफॉल्टर तो नहीं है अगर ऐसी सूरत है तो वो कहाँ से पता चले चलाए इस बात का ये बात इस मालूम करने के लिए द बैंक कैन रेफर टू दर बैंक इंटर बैंक इंक्वायरीज भी हो सकती हैं जिसे हम स्टेटस इंक्वायरी कहते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक ने इस पार के जरिए अब इस काम को बड़ा आसान बना दिया अब एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश कर दिया है सेंट्रल बैंक ने जिसको हम सी के नाम से जानते हैं अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये इंफॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करते हैं तो ये फैसिलिटीज जब दी जाती हैं तो इस ब्यूरो के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करना जरूरी है ताकि बैंकर्स के इंटरेस्ट को बैंक्स के इंटरेस्ट को और बाकी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके तो ये एक लीगल वे है यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात नहीं है यहाँ पर ये है कि दैट इज वेरी लीगल एंड द लॉ हैज प्रोवाइडेड दिस पार टू द सेंट्रल बैंक हाँ सेंट्रल बैंक पर यह पाबंदी है कि जब ये इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रहा होगा तो ये नहीं बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन उसने कहाँ से गैदर की दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बट द सोर्स फ्रॉम वेयर दैट इंफॉर्मेशन हैज बिन गैदर्ड आर कलेक्टेड बाय द स्टेट बैंक दैट शैल नॉट बी डाइवर्ज बाय द स्टेट बैंक तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है अदरवाइज इन ऑल अदर मैटर्स कॉन्फिडेंशियलिटी को मेनटेन करना वो बड़ा जरूरी है और उस पर बहुत जोर दिया गया टू कलेक्ट एंड फर्निश क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में बात थी हमारी इसके अलावा हमने कुछ और एस्पेक्ट को भी देखा स्टूडेंट वट अदर पार्स आर वेस्टेड इन देंट्रल बैंक अब सेंट्रल बैंक आप जानते हैं कि दे हैव टू प्रोवाइड सो मेनी फंक्शन सेंट्रल बैंक सारी दुनिया में ये फंक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं ये नहीं कि तमाम दुनिया पर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 लागू होता है इसका एक्सटेंड दैट इज द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर तो इफेक्टिव है ये ऑर्डिनेंस बाकी दुनिया पर नहीं लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना कंट्रोल करना ये हर जगह जो है ये सेंट्रल बैंक का काम है और इससे मिलती जुलती प्रोविजंस जो है वो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में मौजूद इसके अलावा ईयरली स्पेशल रिपोर्ट्स दोज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड रिगार्डिंग राइट ऑफ रीस्कैजिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन दीज आर सबमिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दू कि रीस्कैजिंग रीस्ट्रक्चरिंग या राइट ऑफ इन दर्स ऑफ द बिजनेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये एक बिजनेस फिनमिन ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ये होता रहता है ये रिपोर्ट्स ये बताती है कि जहां पर यूजुअल बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया उनसे हटकर ये राइट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और रीस्कैजिंग की गई है तो इन केसेस को खास तौर पर रिपोर्ट किया जाता है ताकि पता चले कि इस बैंकिंग सेक्टर कहाँ पर डेविएट कर रहा है क्या पर्पजेस थे क्या मोटिव थे जिसकी वजह से इन बैंकिंग प्रैक्टिस से उन्होंने डेविएट किया इसके अलावा एक इख्तियार ये है एक, ये एक सहूलत आप कह लीजिए कि रिकवरी के लिए बैंक की रिकवरी अगर कोई डेकरी हो जाए डेकरी इसको कहते हैं कोई फैसला अगर कोर्ट कर दे मनी मैटर्स के बारे में तो उस फैसले को उस डिसीजन को डेकरी कहते हैं ये अमाउंट रिकवरेबल तो एक इख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट वो अपने एरियर एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई डेकरी किसी बैंकिंग कंपनी की फेवर में हो जाती है किसी कोर्ट से तो उस सूरत में वो डेकरीटल अमाउंट जो है दैट कैन बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसके बाद सेंट्रल बैंक के पास जो इख्तियार है दैट इज द लाइसेंसिंग ऑफ बैंक बैंक कैन नॉट ऑपरेट विदाउट हैविंग लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक से लाइसेंस हासिल करना परमिशन हासिल करना That is necessary for a banking company. 
बैंकिंग कंपनी की जरूरत है कि उन्हें लाइसेंस मिले इसी तरह यहां पर यह बात मैं आपको बताता चलो कि कोई आपने प्लेस ऑफ बिजनेस को ओपन करना है किसी ब्रांच को किसी ऑफिस को ओपन करना है या उसको शिफ्ट करना है ब्रांच ओपनिंग हो ऑफिस ओपनिंग हो या शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच हो इसके लिए भी पॉलिसी ले डाउन की गई है कि आपको इसके लिए भी प्रायर परमिशन लेनी होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से देन यू कैन डू दैट तो ये मुख्तलि फॉर्मेट्स परफॉर्मास प्रोसीजर्स दो है कि ये लाइसेंसिंग के लिए बैंक्स को क्या करना है एंड द परमिशन शैल बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल बैंक उस परमिशन के तहत द डिफरेंट बैंक्स दे विल ऑपरेट इसके साथ साथ हमने बात की अनक्लेम डिपॉजिट्स अनक्लेम डिपॉजिट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो चार विद बैंकिंग कंपनी और जो कि दस साल तक ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट को एक्नोलेज किया है ना उसमें कोई ऑपरेशन हुआ है एंड द पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल एंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इज डिपॉजिट फॉर वन रीजन आर दियत इंटरेस्ट के अलावा आप समझें कि कोई कॉन्टेक्ट नहीं है बैंक एंड दैट पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल टू दैंक इस सूरत में आफ्टर टेन ईयर्स सच डिपॉजिट सच वैल्यूएबल आइटम दोज आर डिक्लेयर एज अनकलेम तो इसका तरीका कार ये बनाया गया है ये कानून ये इस बात की इजाजत देता है कि ये तमाम डिपॉजिट दोज विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि हर साल जो अनकलेम डिपॉजिट उसके पास आए हैं उनकी लिस्ट पब्लिश करेंगे ताकि अगर किसी को पता चले कि आर डिपॉजिट आर देर एंड दे वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट दे कैन डू दैट तो अगर कोई कॉन्टेक्ट बाद में करेगा उसके लिए प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है कि हाउ दैट अमाउंट कैन बी रिसीव बाई द्लेमेंट तो क्लेमेंट कैन रिसीव दैट अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक थ्रू देर रेस्पेक्ट ब्रांच तो ये अनकलेम डिपॉजिट के बारे में प्रोविजंस है इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक के पास इख्तियार है कि दे कैन कॉल फॉर हाफ ईयरली रिटर्न फ्रॉम द बैंक या इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड हाफ ईयरली रिटर्न बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर स्टेटमेंट रिटर्न विच आर रिक्वायर्ड दो कैन बी आस्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड इट इज नेसेसरी फॉर दो बैंक टू सबमिट दो रिटर्न दो स्टेटमेंट दो इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नाउ एन अदर पार दैट हैज बिन गिवन बाई दिस ऑर्डिनेंस टू द सेंट्रल बैंक दैट इज द पार टू पब्लिश इंफॉर्मेशन the statement if it considers it this is in section 33 the state bank if it considers it in the public interest so to do may publish any information obtained by it under the ordinance in such consolidated form as it thinks fit agar kisi ka publish karna zaruri samjha jaye to that can be published ye ikhtiyar central bank ke paas के लिए हम बात कर चुके हैं कि फाइडलिटी एंड सिक्रेसी ये बड़ा जरूरी है यूजुअल सिक्रेसी ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ये सेंट्रल बैंक के लिए भी और कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बड़ा जरूरी है दे हैव टू मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो इंफॉर्मेशन डिस्कलोज करनी है दैट विल बी डिस्कलोज अदरवाइज द सिक्रेसी ऑफ द अकाउंट दैट शैल बी मेनटेन तो ये सिक्रेसी पर बड़े डिटेल से बात की गई है कि किन किन मामला में सिक्रेसी होगी कहाँ पर सिक्रेसी जो है दैट इज देयर लेकिन अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जैसे अभी आप पब्लिश की बात थी कि इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश इंफॉर्मेशन कैन बी फर्निश टू दी अदर बैंक एंड कलेक्टेड फ्रॉम सम बैंक तो यहाँ पर आप सिक्रेसी लीक आउट नहीं कर रहे यहाँ पर लॉ ने ये प्रोवाइड किया है एंड एवरीबॉडी नोज दैट दैट इज ए लॉफुल ड्यूटी which is being provided by this uh, central bank under the power vested according to banking companies ordinance 1962 yahan tak humne powers ki baat ki ab kuch situations jahan par banking company ki business jo hai that can be suspended or banking company ko wind up kiya ja sakta hai ab under the ordinance aap dekhenge 
there are certain situations when the operations of the banking company can be suspended. Banking company ko wind up bhi kiya ja sakta. Lekin wind up ke liye jo forum hai, jo judicial forum hai, that is the high court. High court ke saamne apply karna padega, application deni hogi, to then high court can wind up that company. So banking company ki winding up, that can be through the high court. Ab uska ek pura procedure hai, wo aap dekhenge, ye uska ek overview mein bata raha hon, ki ye kya steps hain jo isme aap le sakte. अगर कोई एक्शन स्टेट बैंक की तरफ से दैट हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग कंपनी की एप्लीकेशन पर स्टे कैन आल्सो बी ग्रांटेड टू दैट वेरी कंपनी लेकिन ये स्टे दैट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ टोटल स्टे जो है 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता स्टेट बैंक को पाकिस्तान को स्टे देते हुए रिपोर्ट मांगी जाएगी और स्टेट बैंक अगर सर्टिफिकेट जारी नहीं करता या स्टेट बैंक ये रेकमेंडेशन करता है कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो जाएंगे उस कंपनी के खिलाफ अब स्टेट बैंक किन ग्राउंड्स पर ये कर सकता है स्टेट बैंक देखता है कि इस बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स इस तरह चल रहे हैं कि दोज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स द वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड दोज आर व्हिच आर डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है तो इस वजह से इसको वाइंड अप करना वो बेहतर होगा इसी तरह यहां पे डिस्कस किया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन कॉम्प्रोमाइज आर अरेंजमेंट बिटवीन बैंकिंग कंपनीज एंड क्रेडिटर अगर किसी प्रोसीडिंग्स में कोई कॉम्प्रोमाइज होना है बीच या कोई एप्लीकेशन है कि क्रेडिटर्स एंड द बैंकिंग कंपनी दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज तो इस कॉम्प्रोमाइज के लिए जरूरी है कि पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लिया जाए or on the certification of the state bank of pakistan such a compromise that can be sanctioned by the high court so high court and only grant that order or sanction that or grant compromise arrangements to usko endorse usi waqt high court karega jab ke wo state bank of pakistan se certification hasil kar le ke this is in the interest of the depositors agar inka compromise ho jaye तो शेयर होल्डर्स को डिपॉजिटर्स को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे को उनके इंटरेस्ट पर कोई जद नहीं आएगी इसके बाद ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस और वाइंडिंग अप के बारे में डिस्कस हुए हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है कि हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट होगी देयर आर द डिफरेंट हाई कोर्ट्स जहां पर उनका हेड ऑफिस है that will be the high court that would hear that case restriction on stay order abhi humne kaha ki stay order diya ja sakta hai lekin restriction kya hai that has been discussed in section 45 to wo restrictions aap dekh lijiye high court may on the application of a banking company which is temporarily unable to meet its obligation make an order staying for a fixed period on such terms and conditions as it may think fit, the commencement or continuance of all proceedings against the company and may from time to time extend the period. So, however, that the total period, including the period of any stay order granted under the proviso to subsection 2, shall not exceed 6 months. Ye baat hum kar chuke hai, ke in surko mein stay diya ja sakta hai, lekin ye stay 6 months se zyada nahi hoga. Except herein after provided, no order of stay shall be granted upon such application unless it is accompanied by a report of the state bank showing that in the opinion of the state bank, the banking company will be able to pay its debts if the application is granted. Now, this stay application will be done. If the certificate is in the state bank of Pakistan, ka, we don't have any objection, then it's okay. If that is not, then it will be referred to the State Bank of Pakistan or State Bank of Pakistan, agar us par koi objection na kare, to stay grant kiya ja sakta hai. If the State Bank of Pakistan thinks otherwise and has some objections and reservations, then High Court shall not grant stay on the application of a banking company. To ye stay order ke details hain, 
इसी तरह हमने बात की थी रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन बैंकिंग कंपनी एंड क्रेडिटर्स दिस हैव बीन डिस्कस इन सेक्शन 46 तो सेक्शन 46 में यही बात है कि ये जो है अरेंजमेंट दोस कैन बी ग्रांटेड दोस कैन बी सैंक्शन बाय द हाई कोर्ट ऑन सर्टिफिकेशन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके साथ-साथ द कॉम्प्रोमाइज की डिटेल्स जो है सेक्शन 46 में दी गई और सेक्शन 47 में पार ऑफ द स्टेट बैंक टू अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस बाय अ बैंकिंग कंपनी एंड टू प्रिपेयर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन ये सेक्शन 47 और 48 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर अब सस्पेंशन ऑफ बिजनेस की बात हो रही है पहले मैं आपको ये बता दूं कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस की क्या बात हो रही अब सेंट्रल बैंक दैट इज द कंट्रोलर ऑफ बैंक्स बैंक्स को ओवरसी करना कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का एज रेगुलेटर काम है तो अगर सेंट्रल बैंक कहीं समझता है कि कोई बैंकिंग कंपनी दैट इज इन ट्रबल उसको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हैं या वो अपने डेट पे करने की पोजीशन में नहीं है तो सूरत में वो एक स्कीम तैयार कर सकते हैं फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगमेशन दो तरीके हैं तो उसी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए दूसरा यह है कि उसको किसी और बैंकिंग कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए तो उसके लिए एक बाकायदा स्कीम तैयार की जाती है एंड दैट इज सबमिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट और अगर फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि ये हम इस तरह रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं या इसको ऐसे हम एमलगमेट करना चाहते हैं तो ये सारी स्कीम जो है दैट विल बी सबमिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑन गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट बैंक कैन प्रोसीड फॉर लेकिन यहां पर जो असल बात हो रही है दैट इज ऑफ दिस सस्पेंशन ऑफ बिजनेस तो कुछ पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट से कि इनकी बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि ये जो प्रोसेस है रिकंस्ट्रक्शन का और एमलगमेशन का ये कंप्लीट हो जाए तो सेक्शन 47 और 48 में जब आप लीगल प्रोविजंस देखेंगे तो उसके जाहिर है लीगल डिमांड्स हैं उनको समझने के लिए लेकिन उसका जिस्ट जो है वो मैंने आपको इन एडवांस बता दी कि व्हाट फॉर दीस सेक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनका पर्पस क्या है और इसके जरिए क्या किया जाता है तो पहले तो बात ये कि ये रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है या एमलगमेशन हो सकती है एमलगमेशन आपको जैसे बताया दिस इज द मर्जर ऑफ दैट वेरी बैंक विद सम अदर बैंक जो साउंड पोजीशन में है ताकि उसके साथ मर्जर के बाद बैंकिंग कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट जो है वो सेफ हो जाए तो ये सारे जो है सेक्शन 47 इस बात से डील करता है कि ये प्रपोजल भेजी जाएगी ये रिपोर्ट सेंट्रल बैंक सबमिट करेगा फेडरल गवर्नमेंट शैल कंसीडर एंड कैन ग्रांट अप्रूवल इफ दैट इज अप्रूव्ड देन सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट विल मूव फॉरवर्ड ताकि इसको पूरा किया जाए अब इस एमलगमेशन का पूरा प्रोसीजर जो है दैट हैज बीन स्टेटेड इन सेक्शन 48 कि एमलगमेशन कैसे होगी इसके क्या रिक्वायरमेंट्स तो आप स्लाइड पर देखिएगा सेक्शन 48 Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no banking company shall be amalgamated with another banking company unless a scheme containing the terms of such amalgamation has been placed in draft before the shareholders of each of the banking companies concerned separate. हम बात कर रहे हैं कि amalgamation का क्या प्रोसीजर है? यहां बात शुरू इस बात से हो रही है कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो एमलगमेशन नहीं हो सकती वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो जो स्कीम तैयार की गई है कि एमलगमेशन है ये टर्म्स हैं ये राइट्स हैं वो दोनों बैंकिंग कंपनीज के दो बैंक कंपनीज होंगी यहां पर एक वो बैंकिंग कंपनीज है जिसके प्रॉब्लम्स हैं लिक्विडिटी के एंड अदर्स जिसको एमलगमेट किया जा रहा है और एक वो बैंकिंग कंपनी है जिसमें उसको एमलगमेट किया जा रहा है तो ये जो कंपनी एमलगमेट होने जा रही है इसको आप एमलगमेटेड कंपनी कह सकते हैं एनीवे anyway, यहां पर ये पहली बात ये की गई कि वो जो ड्राफ्ट है दैट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज जिसमें एमलगमेशन मर्जर के लिए कंपनी जा रही है और जिस कंपनी को एमलगमेट किया जा रहा है 
दोनों के शेयर होल्डर्स के सामने वो ड्राफ्ट पुट फोर्थ किया जाएगा प्लेस किया जाएगा उन, उनके सामने पेश किया जाएगा और उनके अप्रूवल के बाद ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस ड्राफ्ट को इस पॉलिसी को इस स्कीम को आगे चला सकते हैं दैट इज मस्ट अगर वो मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाएगा तो देन दे कैन प्रोसीड तो यहाँ पर पहली बात ये है इसका बाकायदा नोटिस दिया जाएगा और ये एक प्रोसीजर की बात है प्रॉपर नोटिस शेल बी गिवन और ये नोटिस जो है दैट शेल आल्सो बी पब्लिश्ड एट लीस्ट इन वंस अ वीक एंड कंजेक्टिव वीक्स इन टू न्यूज न्यूज दो हफ्तों तक कम से कम दो अखबारों में ये इस नोटिस का पब्लिश होना जरूरी है ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये नोटिस से क्या फर्क पड़ता है उससे ये ताकि इस का पता चल सके शेयर होल्डर्स को व्हाट इज गोइंग ऑन दे कैन काम एंड दे कैन गिव देर ओपिनियन तो ये पॉलिसी जो है उनके सामने रखी जाएगी और उनके अप्रूवल के बाद दे विल मूव फॉरवर्ड इसी तरह यहाँ पर सेक्शन फोर्टी एट में ये बात की गई है इफ द स्कीम ऑफ द एमेलगमेशन इज अप्रूव बाई द रेक्विजिट मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द सेक्शन इट शेल बी सबमिटेड टू द स्टेट बैंक फॉर सेंक्शन एंड शेल If sanctioned by the state bank by an order in writing passed in this behalf, be binding on the banking by any order in writing passed in this behalf, shall be binding on the banking companies concerned and also on all the shareholders thereof. I repeat it. ये जो scheme है, if the scheme of the amalgamation is approved by the requisite majority of shareholders. In accordance with the provisions of this section, it shall be submitted to the state bank for sanction, and shall, if sanctioned by the state bank by an order in writing passed in this this behalf, be binding on the banking companies concerned and also on all shareholders thereof. ये बात वही है, ये words बदल गए हैं, ये बात हम कर चुके हैं कि shareholders के सामने पेश होगी. और जब वो अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस ड्राफ्ट को सेंक्शन करे बात यहाँ पर जो एक लीगल बात है कि अप्रूवल के बाद जब सेंट्रल बैंक ने सेंक्शन कर दी है तो उसके बाद दोनों बैंकिंग कंपनीज पर और उनके शेयर होल्डर्स पर बाइंडिंग होगा कि वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन विच आर कंटेन इन दैट पॉलिसी और इन दैट ड्राफ्ट वो उसको पर अमल दरामद करेंगे और लीगली बाइंडिंग होगा उनके ऊपर उसके बाद वो नहीं कर सकते दैट वी डोंट एग्री विद स्कीम ये प्रोसीजर है उनके थ्रू जा रहा है जब अप्रूव हो गया बाय द मेजॉरिटी फिर सेंक्शन होगी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ दैट स्कीम एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द बैंकिंग कंपनीज व्हिच इज बीइंग मर्ज एंड द बैंकिंग कंपनी इन विच दिस बैंकिंग कंपनी इज बींग मर्ज दोनों बैंकिंग कंपनीज पर बाइंडिंग होगी और उनके शेयर होल्डर्स पर भी ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन दो शेल बी बाइंडिंग इसके बाद अब इस प्रोसीजर से गुजरते हुए सस्पेंशन की हमने बात किस बिजनेस को फिर सस्पेंड किया जाएगा तमाम वो पॉलिसी बनाई जाएगी दैट इज अ वेरी डिटेल्ड पेपर विच इज प्रिपेयर बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्योंकि मर्जर्स और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे इश्यूज होते हैं उन सब को रिड्रेस किया जाता है एड्रेस किया जाता है तो अब बात दो बातें हमने की एक ही कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस सस्पेंशन ऑफ बिजनेस की जरूरत ये है कि जब आप मर्जर में जा रहे हैं तो उस पीरियड में कोई बिजनेस आप सस्पेंड करेंगे तो इस प्रोसेस को पूरा कर सकते सो so, स्टूडेंट्स आप प्रोसीजर देख रहे हैं कि प्रोसीजर फॉर अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कॉम वाइंडिंग अप पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कैमेलगमेशन का ड्राफ्ट बन गया ड्राफ्ट को पेश किया गया बिफोर द शेयर होल्डर अप्रूव बाय द शेयर होल्डर देन सेंक्शन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इट हैज बिकम बाइंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव पार्टी ये बात हम कर चुके हैं अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्दर एक्शन क्या लेना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर आप पहले इसको स्लाइड पर देख लीजिएगा तो उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल इसमें ज्यादा क्लियर करने की बात नहीं हो यू जस्ट सी व्हाट इज स्टेटेड हियर 
where a scheme of amalgamation is sanctioned by the state bank under the provisions of this section, the state bank shall transmit a copy of the order sanctioning the scheme to the registrar before whom the banking company concerned have been registered and the registrar shall, on receipt of any such order, strike off the name of the company which by reason of amalgamation will cease to function. Students, this se aap ko andaza ho gaya hoga ke what does it mean? Is me jo baat ki gayi hai, wo ye hai, State Bank of Pakistan, ye jo order hai, sanctioning the amalgamation of the banking companies, is ki copy registrar ko bheji. Aap ko pata hoga, ke yaad hoga, ke banking company कि रजिस्ट्रेशन के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रार से इसको इनकॉर्पोरेट करवाया जाए तो ये जहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है जहां पर ये फॉर्म हुई है जिस रजिस्ट्रार ने इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है वहां पर ये भेजा जाएगा ये ऑर्डर कि ये बैंकिंग कंपनी जो है दिस हैज बीन मर्ज इन अनदर बैंकिंग कंपनी तो उस ऑर्डर की कॉपी दैट विल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार अब रजिस्ट्रार का क्या काम रजिस्ट्रार का काम यह है कि इस बैंकिंग कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द रिकॉर्ड जहां पर इस बैंकिंग कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है वहां से इस बैंकिंग कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा एंड दिस कंपनी शैल सीज टू फंक्शन काम करने से ये रुक जाएगी अब ये ऑपरेट नहीं कर सकती इन इट्स ओन नेम ये अब आपको याद रहे कि एमलगमेशन में क्या हुआ है एमलगमेशन में ये है कि एक बैंकिंग कंपनी वो इस पोजीशन में नहीं है अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट्स एंड द रिपोर्ट्स विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट इट कैन फंक्शन तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई कि इसको किसी और बैंकिंग कंपनी मर्ज कर दिया जाए उससे एमलगमेट कर दिया जाए तो इसमें जो बैंकिंग कंपनी मर्ज होने के लिए जा रही है दूसरी बैंकिंग कंपनी को दैट इज नो मोर ए बैंकिंग कंपनी वो अपने नाम से अब ऑपरेट नहीं कर सकती दैट विल बी एमलगमेटेड इन द अदर कंपनी और वो कंपनी जिस नाम से है उसी का ये हिस्सा बन जाएगी और उसी नाम से काम करेंगे और शेयर होल्डर्स को और बैंकिंग कंपनी को कोई इतराज नहीं होगा ये आप पहले स्टडी कर चुके तो ये एमलगमेशन का प्रोसीजर आपने देखा दूसरी जो बात हमने की दैट इज ऑफ द वाइंडिंग अप और शुरू में हमने ये बात तय कर ली कि वाइंडिंग अप के लिए जो जुडिशियल फोरम है दैट इज द हाई कोर्ट हाई कोर्ट कैन वाइंड अप ए बैंकिंग कॉम अब इसके लिए क्या सूरत हाल है कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें बैंकिंग कंपनी को हाई कोर्ट वाइंड अप करेगी एंड वेन इट विल बी वूड अप बाई दाई कोर्ट ये सेक्शन फोर्टी नाइन में प्रोवाइड किया गया है अगर इसका आप सब सेक्शन वन देखें तो सेक्शन फोर्टी वन आप देखिएगा स्लाइड पर नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सेक्शन वन फिफ्टी थ्री सेक्शन वन सिक्सटी टू एंड सेक्शन टू सेवेंटी वन ऑफ द कॉम्पनीज एक्ट नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन बट विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स पार्ट अंडर सब सेक्शन वन ऑफ फोर्टी फाइव ऑफ दिस ऑर्डिनेंस the high court shall order the winding up of a banking company these are the situations in section 49 a if the banking company is unable to pay its debt agar ye situation hongi to fir banking company jo hai that can be wound up iske alawa state bank of pakistan can also give application to the high court and can request and pray to the high court to wind up the banking company आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किन सिचुएशन में ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सिचुएशन बताई गई इफ द बैंकिंग कंपनी हैज फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं व्हिच हैव बीन मेंशन इन सेक्शन 13 एंड व्हिच यू हैव स्टडीड उनकी कंप्लायंस करने में नाकाम रहा है और फेल टू कंप्लाई उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा देन banking state bank of pakistan can pray before the high court to wind up this banking comp iske ilawa has the reason that the provisions of section 
become in disentitled to carry on banking business in Pakistan. I repeat it that banking company, by the reasons of the provisions of Section 27, has become a disentitled to carry on banking business in Pakistan. ये दो सिचुएशन है जिनमें स्टेट बैंक को पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर सकता है या इसके अलावा व्हाट कैन बी द सिचुएशन लेट अस सी दैट इज इंपॉर्टेंट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट्स बाय एन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 40 और अंडर क्लॉज बी इसके अलावा वाइंडिंग अप बाय द हाई कोर्ट दैट कैन बी डन इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट बैंक a compromise or arrangement sanctioned by a court, by court means the high court, in respect of the banking company cannot be worked satisfactorily with or without modification. With modification or without modification. Yaha par baat ye ho rahi hai ki compromise that has been sanctioned, jo aapne pehle baat ki, by the high court, uske baad certification state bank of Pakistan se maangi ja rahe तो उसमें कहा जा रहा है कि ये एक तो ये है कि इसको विद मॉडिफिकेशंस ये कंप्रोमाइज हो सकता है दूसरा ये है कि मॉडिफिकेशन भी नहीं ऑल टुगेदर इट इज नॉट एक्सेप्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑन द रीजन दैट विल बी स्टेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो ये कह देंगे हमें ये एक्सेप्ट नहीं सैंक्शन बाय द हाई कोर्ट एंड वी डोंट एक्सेप्ट इट दिस इज नॉट दैट सिचुएशन दे विल हैव टू Give the reason and we'll have to prove that these, these are the circumstances that this winding up should not be done. Or it be compromise is not acceptable or it is acceptable. Or if it is done some modifications, then it will be acceptable with those modifications. And in that case, State Bank of Pakistan says that in their opinion, it should wind up to wind up. So, this yes, company will be better. Ho. All the reasons will have to be given. This is If, in the opinion of the State Bank of Pakistan, the returns, statements, or information furnished to it under or in pursuance of the provisions of the ordinance disclose that the banking company is unable to pay its debt. अब आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे थे रिटर्न्स फाइल करने स्टेटमेंट्स फाइल करने है डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सॉर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस एक्सटेंट तक ये इंफॉर्मेशन कारामत होती है और किस एक्सटेंट तक इनको परयूज किया जाता है इनको देखा जाता है एग्जामिन किया जाता है अब आप देखिए कि वो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो रिटर्न्स उनके पास आई हैं जो स्टेटमेंट आई है जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उससे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बैंकिंग कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके मुताबिक ये अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं तो अगर ऐसी पोजीशन है तो उसमें वाइंडिंग अप बाय द हाई कोर्ट के लिए कहा जा सकता है कि ये इसको वाइंड अप किया जाए ये सिचुएशंस बताई जा रही हैं the winding up by the high court. Iske lava, what can be done? That's important. Is pe bar bar baat ho rahi. Aap concern dekhen depositors ke baare mein kitna zyada hai. And that's true. If in the opinion of the State Bank of Pakistan, wohi baat ho rahi. The continuance of the banking company is prejudicial to the interest of its depositors. Agar ye banking company apne operations continue rakhegi. So that will be detrimental to the interest of the deposit. So depositors ke interest ko safeguard karne ke liye zaruri hai ki isko wind up kar diya jaye kyunki iski financial health aisi nahi hai ki ye banking company profitably chal sake ya apne depositors ke interest ko safeguard kar sake. So these are the situation in which the winding up of a banking company that can be sought from the high court. Ab baat ho rahi hai. स्टेट बैंक वाइंडिंग अप हो रही है तो वहां उसके बाद क्या प्रोसीजर ए कॉपी ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड बाय द स्टेट बैंक शैल बी सेंट बाय द स्टेट बैंक टू द रजिस्ट्रार आपको पता है दैट बैंकिंग कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द रजिस्ट्रार तो जब एप्लीकेशन दी जाएगी वाइंडिंग अप के लिए तो उसकी कॉपी जो है जो भी कोरेस्पोंडेंस होगी 
that will be communicated to the registrar. Ab ye dekhiye kitne important hai is baat ki. Notwithstanding anything contained in Companies Act 1913, ye notwithstanding me aapko bata chuka hu jab aap padhe ye bar bar aapko padhna padega. Companies Act 1913 me jo baat kahi ja rahi hai uska is par koi asar nahi hoga aap isse ye samjhi. No court shall entertain an application for winding up of banking company unless such application is accompanied by a certificate in writing from the SBP certifying that it has no objection to the dissolution of that company. If this certificate is not there, no objection is not there, no objection certificate is not there, no objection certificate is not there, that we have no objection to the state bank, that we have no objection. कि अगर इसको वाइंड अप कर दिया जाए तो वो स्टैंड बाय इट तो उसके बगैर कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अगर कोई एप्लीकेशन आती है वाइंडिंग अप की इसका मतलब ये है कि उसके लिए सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जरूरी है एंड दैट सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसी तरह प्रोसीजर की बात है कि अगर बहुत ज्यादा लिटिगेशन है या लोड कोर्ट पे ज्यादा है तो फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर सकती है वन आर मोर कोर्ट लिक्विडेटर्स कैन बी अपॉइंटेड दोज कोर्ट लिक्विडेटर्स दोज वुड हेल्प द कोर्ट इन द लिक्विडेशन ऑफ द कॉम्पनी तो लिक्विडेटर्स ने जो मुख्तलि काम करने होते हैं जो आप जानते हैं तो उसमें ये लिक्विडेटर दे वुड हेल्प द कोर्ट्स तो कोर्ट्स की असिस्टेंस के लिए लिक्विडेटर्स दिस कैन बी अपॉइंटेड बाई द फेडरल गवर्नमेंट तो स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन हुई विच दैट वॉज द सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनी फॉर टेम्परेरी फेजिस द बिजनेस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी दैट कैन बी सस्पेंडेड एंड दैट वी हैव डिस्कस डिस्कस द व्हाट आर दो सिचुएशन वैन दिस बिजनेस कैन बी सस्पेंडेड देन इफ नीड अराइज इज एंड द सिचुएशन आर सच विच प्रोवाइड दैट बैंकिंग कंपनी should be wound up that can be done through the high court uska application ka kya tarika kar hai wo kaun submit karega any banking company can submit that application lekin state bank of pakistan ki certification that is must without certification from the state bank of pakistan no court shall proceed in winding up proceeding to wahan se certificate liya jayega about the financial health of the banking company and the further proceedings will be carried on after that so students se aapko andaza hua hoga ki banking companies ordinance mein at length kitne details se tamam issues different aspects those have been discussed to aaj main apna lecture yahi par khatam karta hu thank you for being with me allah hafiz